Well, hello, welcome everyone. Good evening. Hello, Good evening. teacher. Good evening. Hello, Johnny. Glad to Hi. have you here. <laughs> How are you? Everything good? Yes. Okay, great, great. We'll begin here in a few seconds. All right. Okay. <clears throat> Let me see. Okay, we are going to begin. Let me see. How was your weekend, Johnny? Good, good, very good. <laughs> All right. But I, I can print the diploma. Mm hmm because uh, I don't, I search it, I search it in the platform, but I don't know where, where print the diploma. Mm. It should be when you, when you finish, um, Hold on. Pero le salía antes, right? Did it come no. out? No, never? No. Okay. Y es que como con el nivel 3 empecé yo, no sé realmente dónde se imprime el diploma. Okay. I will... Um... Okay, go to the part. Vayase a la parte donde le sale el porcentaje. Donde le sale la, el progreso. Uh -huh. Yes. Eh, it's going to. Le va a salir como un, una notificación solicitar el certificado. Dele click ahí y me dice si. Uh, Try to see if you can. Um, let me see if I can. Um, let me see. No. No, 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 no me parece lo de certificado. Donde le apretó en la, en la icon donde dice progreso. Sí. Ok, no le sale ahí felicitaciones, usted no le da eso? No, quizás no lo han actualizado. Ok. Mm -hmm. All right. I will... Um... I will wait. Ok, no problem. Let me see. It should be there though. Let me see. It should be there when when you finish. It should show. It should show. But if anything, I will um I will ask. Okay. I will okay. ask. I will. Uh, let me see. Mañana es martes. Tomorrow is Tuesday. Sí, mañana me van a mandar un montón de mensajes administrativos anyways y ahí voy a aprovechar right? ya que mañana prácticamente terminamos ver los contenidos let me see I will write a note right here porque mañana se van a comunicar conmigo varias personas administrativas así es que eh, también para hacer el reporte de ustedes final ya hice el de medio y tengo que hacer el final so Mañana cuando I will speak with them, Johnny, 
and I will let them know that it doesn't come out, right? Que yo sepa, tiene que salir donde no le da progreso, pero I can clarify it and see what's going on, okay? Okay, thank you. Okay, no problem, Johnny, and I will uh, contact you. Yo le llamaría, okay? No esperaría hasta la conferencia, yo le llamo personalmente, okay? Okay. All right, don't worry, I will do the... Ahí me encargo de las gestiones por usted, no se preocupe. Let me see. Okay, class, we are going to begin. And I'm going to take the attendance. La asistencia. Let me see. I hope you had a great weekend. And we only have two more classes after this one, right? All right, let me see. Trinidad. Present. Okay, thank you. Alejandro. Present. Okay, thank you. All right. Eloisa. Present. Okay, welcome. Efraín. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny? Present. Okay, thank you. Jonathan? Present. Okay. Jorge? Alfredo? Okay, no answer. Jose Daniel Argueta? Okay, no answer. Bueno, no están aquí anyway. Jose David Rivera? Okay, no está aquí ahorita. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Okay. Juan Jose Conrado. Juan Jose Conrado. Okay, no, no está. Julio, hello Julio. Hello teacher. All right, All right. thank you. Misael. Present teacher. All right, thank you. Ask your Koreas. Present teacher. All right. Let me see. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisset. Okay. No está todavía. Vicky. Present teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. Okay, thank you. And Jessica. Okay. Bye. Okay, ya pasamos la primera lista. Continuemos. Let me see. Going to take share screen now I hope ya le dieron un repasadito al contenido it's not that hard but we are going to um, to focus on what do you think the topics of today are que piensan que los temas para hoy son what do you think can someone give me a little information? Anyone? Someone give me some information about the topics for today? So we use a preposition. Okay. Therapy. Very good, yeah, that's good. Yes, prepositions and imperatives, right? Prepositions and imperatives. Prepositions, ya lo habíamos visto antes, right? You've seen them before. Bueno, yo se las di. The preposition, I think it was on uh, unit two, we saw it, right? I mean, in uh, beginner two, and maybe a little bit on beginner one, but 
Remember the map? Te acuerdas de un mapa que miramos one time where it was a hospital, right? Those types of things. Next to, in between. But today we're going to do a little bit more expand. We're going to expand beyond the average prepositions. Well, they're, they're still the same ones, but we are going to do a little bit more, a little bit more. I have uh, some activities ready for you also. We are going to do an activity where you are going to create a map, donde ustedes van a crear un mapa propio. And that activity will be, basically, if you want to see it, it's going to be on page 44. Ahí estaría on page 44, un cuadro, right? But you're going to do it in a note en su, en su cuaderno. You're going to make a map and you are going to participate with other classmates giving directions and using imperatives. Okay. ¿Alguien se acuerda un poco? Does anyone remember a little bit about imperatives? Someone? Does anyone remember anything about imperatives? Lo vimos en uh, módulo 2, module 2. Does someone remember what are imperatives? ¿Cómo funciona? What, what is the structure? Right? Una estructura algo diferente. Right? Just a little bit different. Here I'm just doing a little diagnostic analysis. Un análisis diagnóstico estoy haciendo ahorita. Do I see if you can remember? What are imperatives? Empiecen a revisar los cuadernos, ahí lo tienen. All right. Vamos a ver. Begin with a verb. Ok. Ok. Very good. What else? That, that's correct. Thank you, Johnny. All right. Thank you. What else? What else? What else are imperatives? When do we use them? ¿Cuándo los utilizamos? When do we use them? ¿Para qué son? Well, I mean, John is correct, right? We do start with the verb, but why? 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 Why the stretch? Why the stretch? What is the significance about imperatives? Order in English. Okay, order. Okay. 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 Anyone else? Anyone else that would like to share something with imperatives? Imperativos. What, what are imperatives, right? So all you have to do is go to Modulo 2. Si tienen un cuadernito ahí donde empezaron el Modulo 2 and find the imperatives. You remember? Or someone can give me an example. Alguien me puede dar un ejemplo using imperative terminology. Do your homeworks. Okay. All right. Very good. Do your homeworks. Okay. Okay, anyone else? Anyone else can give me some examples using imperatives? What about in negative? Si es algo negativo, what is the structure for that? Someone? Alguien? Anybody? With some examples? Using the imperatives? Okay. 
Okay. What about prepositions? What about prepositions? Can someone tell me some prepositions that we saw related to a map? No, you saw that in module one. Modulo uno lo miramos también. Prepositions uh, where there was a map. Can someone give me one preposition? A place? Around Where? the corner. Okay, around the corner. Very good. Directions. Anyone else? Anyone else? Solo Johnny va a participar hoy entonces. Okay. Any anybody else can give me another uh, preposition? A place? Done. Uh -huh, Near, done. fast. Okay, can it's you give me an example? Here. Can you give me an example? One example. One example. Okay. There is a proof family in front of the college. Okay, very good. In front of the college. Thank you, Trinidad. Very good. Very good. Yes. Anyone else? Go ahead, Julio. Julio. Yes. On, on Fifth Avenue at Russell, at Russell Street. Okay. First Avenue on Rosenberg Street. Okay. Good directions. Okay. Giving directions. Very yes. good. Anyone else? Alguien más? Anyone else? Can you give me an example? Using uh, um, the prepositions. The sport place is next to the bank. Very good, Trinidad. Perfect. Yes. Very good. Anyone else? Julio. Okay, Julio. We we see you in training in training room or in the cafeteria. Okay, in the cafeteria. Okay. Okay. In the cafeteria. Okay, great. Thank you, Julio. All right, good examples. Anyone else? Anyone else? Okay, encontraron los imperatives? Alguien? Anyone else with the imperatives? No more examples? Okay. Okay, what we are going to focus on is the prepositions and the imperatives. Remember, prepositions are on page 43, la página 43 de su manual, of your manual. You see page 43, and you also have page 44 with the imperatives. And if we have time, we can touch a little bit on page 45, and then tomorrow we will look at uh, um, get, difference between get and go, okay? Nada de complicado en get and go. And try to finish the unit para estar listos para la, el último día, que es el miércoles, que va a ser prácticamente um, la encuesta, right? Let me see, tengo un mensaje aquí. Okay. Okay, let me see. Hmm, the administration. Let me see when the attention. Okay. Um I received a message from administration. Ya les mandaron a ustedes la el link para hacer la encuesta, ¿verdad? Yes. Okay, te la mandaron hoy. Porque me dice aquí que fue hoy. ¿Sí? No. 
¿Sí? Yes. yes. Ahora. Ok. Sí, aquí me están. Yes. All right. Bueno, no hay but, nada. but they say that we do on Wednesday. Yes, on Wednesday. Yes. Uh, on Wednesday. Sí, el miércoles la, la haríamos. Ya prácticamente sí. terminaríamos ya todo antes de hacer esto. Eh, let me see. Remember. <coughs> Recuerden que la encuesta la van a hacer conmigo. Ok. Nadie está autorizado para realizarla. Ok. Si usted la realiza y algo sale mal, ya no la va a poder hacer. Ahí nomás le digo, lastimosamente, ahí se, se vería usted con la administración, ya no sería conmigo. Ahí, so desde ahorita se los digo, por favor, no hagan la encuesta sin mí, que sería el miércoles, y también estaría uh, un, una, una persona administrativa también, observando uh, la realización de esta encuesta. Ok, let me see. Bueno, ya me mandaron todos los datos aquí. Y recuerden, cualquier cosa, así como dice el, el, el mensaje, son varios puntos, son dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, varios puntos ahí que ponen. Remember, si, al, si el miércoles hay alguna situación que se puede surgir como ya sea de, de relacionado de su trabajo, recuerden que aquí tengo uh, la información para ayudarles también, right? ya sea el nombre de la empresa o cualquier uh, correo eh, que ustedes no saben cuál, cuál tienen registrado con, la, con la área administrativa. Aquí tengo esos datos por cualquier duda, okay? ya sea el número de teléfono y, y el origen de su empresa el nombre, eh, como está jurídicamente. Let me see. Teacher. Por cualquier duda. Ok. Yes, Jonathan. Eh, algo que me llama la atención es de que no sé si el día de mañana los estarían mandando el correo. Al menos a mí me llegó ahora, pero nada más en WhatsApp. Ok. Entonces, tal vez el día de mañana los están enviando. Porque... Yes, most likely you get Ahorita quizás nomás les están como dando la, el notice, la notificación. Right? But it's going to go in your email. ¿Quién lo, ¿Verdad que todos lo recibieron por WhatsApp? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Pero a mí, mi correo no me ha llegado solo WhatsApp. Ok, most likely by tomorrow. Aquí es como darle una, una, como un recordatorio. Ok. And I will ask that. Y mañana que me comunique con ellos también. Most likely ya para mañana. Si cualquier cosa. Si alguien lo recibe por correo, me mandan un mensaje a mí. Por favor. Ok. Así no estoy preguntando por todos. Right? Que quién, quién, quién. Pero sí tomaré en cuenta esto, Jonathan, lo que me acaba de comentar. Ok. For tomorrow. All right. <clears throat> Let me see. Um, Ok, eso sería el miércoles. No sé el horario. Siempre tienen que entrar. Podemos empezar a las 8 en punto. Right? Así como podemos empezar a las 8 y media, dependiendo de la hora que de entre administración. Ok, me están pidiendo que les diga, recuerde eso también. Desde el momento que entre el personaje o la persona administrativa, ahí paro todo y empezamos la encuesta. Ok. Si usted no está durante esto, pues uh, ahí se comunica a ustedes con una administración. Ok. Cualquier cosa. Ya no sería conmigo porque ya terminaríamos ahí. El último día conmigo. Y ahí se, eh, se comunica a ustedes con la administración. Y quizás le van a preguntar por qué no estuvo uh, presente. Ok. Let me see. Tu, 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 tu. Recuerden estar listos. Right? No van a salir que el miércoles, mire, se me descargó el teléfono o mi laptop. Ay, estén listos porque ya no se podría hacer de nuevo. Ok, y lamentaría a alguien que quedara afuera por no hacer esta encuesta. Ok, 
que sería el último requisito. Recuerden que también les han mandado a ustedes um, eh, como documentos que tienen fecha de límite para el, para el 3, parece que fue, 3 de septiembre o algo así, ¿ok? De mandar la documentación y sería de parte de ustedes que se en, encarguen de que esos documentos lleguen de parte de su empresa con recursos humanos. Um, let me see what else. Recuerda que eso es para, para, este, para a ver, cupo. All right. esto es para reservar, reservar su cupo para la beca. Eso no quiere decir que automáticamente ya se le dé la beca. Ok, quería aclarar esto porque me lo mandaron a decir. No quiere decir que, oh, ya mandé esto, ya estuvo. No, si no terminan, si no terminan la plataforma. Si no hacen la encuesta, bueno, bueno, pienso que ya saben ahí, eso sería algo eh, que tendrían que completar para terminar el módulo. Ok, any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions you can ask me antes de continuar, para continuar. If you have any questions. A ver, no esperen hasta el miércoles que hagamos la encuesta para estarme haciendo todas las preguntas, por favor. Porque no vamos a tener tiempo. All right. Let me see. Teacher, una, una pregunta. Ok. Eh, como yo lo estoy, como yo siempre lo hago desde mi celular, no sé si me podría indicar como la vez pasada a, a cómo hacerlo, la encuesta por medio del celular para que no, no me cueste a los que tenemos celular, por lo menos. Ok. ¿Qué fue la, la última vez? ¿Cuál fue la...? La, el inconveniente que tuvo cuando la hizo eh, no podía abrir el, el correo me lo tuvieron que mandar por medio de whatsapp no sé en qué me lo, quién me lo mandó ¿Ah? que la última vez creo que no, no me lo mandaron al correo solo al whatsapp me lo mandaron ok pero me estaba me está diciendo ahorita que no podía abrir el correo eh, no podía eh, no podía abrir las las la ventanilla las ventanas porque okay. Y en your phone, bueno, ¿sabe de qué, Juan, uh, Conrado? Uh -huh. Hay una técnica para usar el teléfono. All right? Sí, correcto. Eh, hay unos botoncitos que uno puede mover pestañas uh -huh. y sin ningún problema. So, what I can do is, eh, algún tiempo que usted tenga libre, nomás me dice y con gusto. Le, le okay. demuestro la forma fácil de cómo mover pestañas, incluso cómo poner una, una, una pantalla sobre la otra en su teléfono para que pueda ver las dos. Oh, ok. Ok. Perfecto. All right. Thank so, you. you just let me know. Let me see. Me dice usted qué, qué hora está libre y nos ponemos de acuerdo. Y podemos tener okay. ahí una, 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 una conferencia o algo para demostrarle a usted. Ok. Y, Gracias. Alguien más que se quiera unir, pues no más. Me manda un mensaje también. ¿Ok? Y así le puedo facilitar o ayudar en eso, la tecnología. ¿Ok, Conrado? Ahí nomás me dice usted, si quiere mañana, con gusto en la mañana. ¿Vale? O cuando... Sí, mañana sería. Ok, mañana ahí, me sería. Mando, ahí me mando un mensaje, no sea muy tempranito. ¿vale? Ok. <risa> ok. Vamos a las 12, se termina todo esto. ¿vale? All right, so, all right, we'll get in touch, no problem. Thank you. All right, let's continue. Let me see. Um, <clears throat> Victoria, Misael, Trinidad, David Rivera, Julio, Lisette, Eloisa, Coreas, and Johnny. Okay. Thank you. Gracias por entregar la tarea uh, a tiempo. Right. Thank you. Let me see. Let's continue. Estoy leyendo la tarea que mandé al grupo y la que presenté en la clase el viernes. Right? Eh, había dicho que la fecha límite era el domingo a las seis de la tarde. Right? Let me see. 
So thank you for doing the homework. Y pues los demás, aquí tengo el otro listado. No creo que es necesario que lo llame. Ya saben quiénes son. Y aquí lo tengo notificado que no entregaron o no me mandaron ni nada de la tarea. Ah, esa era la tarea número 3. Let's continue. Ok, can you read the topic, please, Trinidad? Preposition, imperatives, and vocabulary. Very good. Prepositions, imperatives, and vocabulary. Right? What is today's date, Trinidad? Monday, August 28th, 2021. Very good. Excellent. What class number is this? Eighteen. Very good. Class number 18. Very good. Excellent. Excellent. Good job. So today we're going to focus on this and we're also, if we have time, we're going to do some vocabulary. And this was the homework. Esta era la tarea que les dejé el viernes, right? And thank you once again. Y let me see. Um, los que no estaban aquí el viernes, Julio. And Eloisa. Yes, teacher. Okay, Eloisa. Yes. Okay, thank you, all right? Doble felicitación a ustedes, porque ustedes no estaban aquí el viernes, pero hicieron la tarea porque miraron el mensaje en el grupo. Excelente responsabilidad, all right? Doble, doble para ustedes, porque no estaban aquí el viernes y la hicieron. Excellent. Los felicito. Very good job. Thank you for it. Thank you for it, Tim. Yes. All right. No problem. Let me see. Okay, we're going to look at this. And we're going to start with the prepositions, right? With the prepositions. It says, ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place to get the locations of a place, right? Now, I want you to read the next one, please. This is on page, it's in the page 45, 40, 43, I mean, 43. Lisette, can you read part one, please? Are you good at already mapped? Do you usually ask for direction to locate place? Places. Places. Are you good at giving direction to get to get to place? Okay. Are you good at maps, right? Son buenos para mapas. Are you good at maps? Maybe Google Map or Waze, right? <laughs> ¿Quién usa Waze or Google Maps? Anyone? A lot of you? Me. All right. I use it a lot, right? Yo lo uso bastante. I use it a lot. Whenever I travel, whenever I go to San Salvador or La Libertad or wherever, I use it everywhere. I'm not very familiar with the roads, but I use it a lot. And it says, do you usually ask for directions to locate places? Do you usually ask for directions? ¿Quién usualmente pregunta por direcciones para, para localizar algún lugar? To locate places. Over, over the, the, eh, los que reparten comida. <laughs> no, delivery, delivery t-shirt, delivery. Oh, all right, delivery. Uh, the correo. Okay, delivery. Okay, okay like Hugo in a... Uh, Pedido ya, or something like that, right? Yes. Okay. Yes. okay. Now. Yeah, Uber. Uber, okay. Yes, Trinidad, that's great. That's great. Uber, right? Uber. And what, are you good? Ustedes son buenos para dar direcciones? No. No, right? Have no. you ever, let me see. Eh, 
¿Alguna vez les has dado como, no quiero decir la palabra, ¿verdad? No, me, no sale bien en español, ¿verdad? Mala dirección. Ay, mala dirección, yes, uh, thank you, Escobar. Have you ever, have you ever given bad directions? Or has anyone given you bad directions? ¿Alguna vez les han dado a ustedes malas direcciones o usted a alguien? Or you to someone be like, y me equivoqué, fíjate que está allá, pero yo le dije para allá, era. Hey, have you ever, uh, Trinidad's laughing, right? Trinidad está riendo ahí como que, hey, why are you laughing, Trinidad? Está ahí. Es que una vez, una vez yo venía y, y me dijeron que iban para Santa Ana, yo dándole la dirección para, para, <laughs> para, <su> para Guayúa. <laughs> all right, all right. I, I've asked people for directions, right? It's very hard for me. Créanme, a mí me, me cuesta a veces cuando pido direcciones, por eso, I, that's why I use Google Maps or Waze, because when I ask people here in El Salvador, yo no entiendo a veces, I do not understand sometimes, right? They tell me like, sí, dale para abajo y dale una curva y por el palo de mango, right? It is like una casa, de, right? And I'd be like, yeah, yeah, okay, thank you, thank you, right? I'd be like, I'm lost, right? Have I gone lost before? Me he perdido yo por otras personas. Yes. Right? Not just here. Right? No nomás aquí en este país, en otros países. I've been lost also. Right? I've been lost. Where I'm going walking, de decido yo caminar y de repente, wow, right? I'm in the capital, like, hey, hold on, right? It's not here, right? And I'm lost. And I ask people, hey, mira, ¿dónde está? Oh, that way, that way. Okay. But... We must know how to give directions and ask for directions. Now imagine if Spanish is harder, it's hard for you. What about English? What about in English? Are you able to give directions in English? Lo vamos a hacer hoy. You're going to do it today, right? But first, you have to know a little bit of vocabulary. Okay? Let me see. Um, Coreas. Number two, please. Uh, between, across no, the... No, up, oh, sorry, sorry. Listen. Listen to your teacher, read the preposition, then practice their pronunciation. Very good. So first thing we have to learn is know the prepositions and also be able to pronounce them. Pronounce them. Pronunciarlos, all right? Next to, next to, okay? Pronúncelo, next to, es a la par de, right? Next to, in front of, in front of, en frente de. Between, between, en medio de, between. Across the street, across the street, a cruzar la calle. Okay, o podemos decir across from también de un de un lugar a otro a cruzar de, okay? So or you can say across the street. Algo nuevo aquí que no no vieron en el mayo too. Across the street, around the corner, right? Ahí por la esquina, como es, o alrededor de la esquina, right? Around the corner. O sea que uno va a doblar aquí. Por aquí está, si uno está perdido. Around the corner. On the right, on the right, a la, a la, uh -huh. ¿Cómo no? Derecha, derecha. Very good, excellent. On the right, a la derecha, on the right. So I'm equivocar, right? Tell someone, uh, the right, y en la izquierda, right, is the left. So on the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. A la izquierda, yes. Down the street. Esto es cuando le dicen a uno, váyase por abajo. Está ahí abajo. All right. This is going down the street, right? Down the street. O sea que usted va a ir caminando sobre esa calle. Down the street, para abajo de la calle. Right? Down the street. Or up the street. Ok. Para abajo es down the street. Y para arriba, ¿cómo sería? Out the street. 
up the street, right? Dependiendo la dirección de la calle, right? Si usted ve el tráfico que va solo para un lado, le dice, go down the street. Y si viene todo el tráfico para arriba, go up the street. Right? Wow. Right? Teacher, uh, ¿cuál era across the street? Ok, a cruzar de la calle. O a cruzar la Gracias. calle. Okay. Thank you. ok, no problem. Ok, now, here we have we have a small, eh, no tan bien, eh, maybe not too good uh, of a picture, okay? But what I want you to do is, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, I want you to, based on here, basado en esta información, based on this information, aquí están usando cubitos, all right? De forma ilustrativa. They're using cubes in an illustrative form. Okay? We have the hotel right here. Okay? Hotel. So, vamos a iniciar. <clears throat> the hotel is across the street. Okay? Entonces, the hotel está cruzando la calle. So, aquí está el hotel. Here's the street, right? Let me put... Here it is, right here. Here's the street. All right. Here's the street. So here's the hotel. So I want you to analyze. Quiero que analicen las preguntas. All right. I want you to analyze. Vamos a analizar las preguntas primero. Okay. Antes de formular el mapa. Le, before we formulate the map, let me see Eloisa. Sorry, teacher, no estoy en mi casa y tengo muchas interferencias, hay mucho ruido. Ok, no problem. Thank you, Eloisa, for telling me. All right. Uh, let me see. Jonathan. The gas station is around the corner. Ok. The gas station is around the corner. All right. Ok. What does that mean? Jonathan, the gas station is around the corner. What does it mean? ¿Qué significa? What does it mean? The gas station is around the corner. Está en la esquina. Está alrededor, all right? A, a la vuelta de la esquina, prácticamente, okay? El qué? The gas station, right? La gasolinera. Okay, next one, Johnny. Okay. Uh, the bank is next to the gas station. Okay, very good. The bank is next to the gas station, right? Next to a la par de la gasolinera. Next to the gas station. Okay, let me see. Um, Lisette. The it the. Mm. A. The A E M. S O. Is down the street on the ring. Right. 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 Very the right. good. Very good. So what does that mean? Is it? Can you see that stuff? The ATM is down the street on the right. Si yo le digo eso. What do you think I'm saying? Si yo le digo, anda buscando, ¿qué es primero que es un ATM? Un cajero. Excelente. Very good. Perfect, right? So, the, see if, if I tell you, oh, he said the ATM is down the street on the right. What am I telling you? ¿Qué, qué dirección le estoy dando? What am I saying? Uh, una calle derecha. Okay. ¿Qué quiere decir down the street? Um, Abajo. La... Mm -hmm. Dice no sería el cajero está estaría abajo eh, para abajo a su derecha mm -hmm. o a la derecha. Very good. Hacia abajo de qué? De la calle, right? O sea, abajo de la calle a, a su derecha. All right. Very good. So you go down the street, right? Right down the street. 
on the right, a la derecha, o a, a la derecha, right, on the right, okay, okay, Conrado, continue. Uh, the restaurant is down the street on the left. Okay, what does that mean? El restaurante, el restaurante está abajo de la calle a la izquierda, en, a su izquierda, o a, o a la izquierda. Okay, a la izquierda, okay. So, where would that be? Okay, let me see. Where can we put the gas station? It's around the corner. Okay, the bank is next to the gas station. Where will you put? ¿Cuál sería la gas station? What cubicle? La de abajo, esta. Esta? Esta, uh -huh. Okay, very good. All right? So aquí vamos a poner gas. Gas. Aquí van a poner usted gas. All right? Or gas station. Okay? That is correct, Trinidad. Teacher. Okay. Uh, can I say the gas station is in front of the hotel? Or no? Mm, no. Porque hay una calle que lo cruza. Okay. Es decir, across from, eso sí. Okay. You can say across from. Okay. Now, Johnny. Yes. Okay. In some cases, en lo común, okay? Casi lo mismo. It's almost the same, right? So people say in front of también, but the, the appropriate way, la forma apropiada es que si hay una calle que lo divide, se dice across from. Okay? But, en la práctica, no se vaya, como decir, sorprender si alguien se lo dice así. Ok, Johnny, porque sí lo he escuchado yo. All right? Así también. In front of, está, está enfrente de ella, aunque haya una calle, right? So, I just want to tell you that it's also said that way, but the proper way is across from. Okay? Aunque estén en frente. Now, in front of puede ser, por ejemplo, in front of, si antes de cruzar la calle hay otro puestecito aquí, mire. Dani, si hay un puestecito aquí. Right? Donde está el red dot, ahí se puede decir in front of. Right? Pero como está cruzar la calle, es across from or across the street. Right? But very good. Thank you for asking, John. Okay, so we have the gas station right here. Okay, so the gas station is here. And see, the gas station is here. Let's see. Okay, okay. If the gas station is here. What does the third one say? It says the bank is next to the gas station. Uh, where, okay, so which one will be the bank? This one, this one, or this one? I, I, this, this one. one. This, right, one. this one. Right. Down, down. I put I did it. <laughs> right? So we have this one right here, right? This one. So I want you to put here the bank, right? Aquí les estoy ayudando, okay? Pero pronto vamos a ver un mapa diferente, más, a little bit different, more colorful, right? Tengo aquí unos, unos planes, right? a little bit of plan. So we have the bank here, right? All right, so we have the bank right there. Then it says, the ATM is down the street on the right. So, si estamos aquí, o estamos aquí, digamos que estemos aquí, dice, the, the ATM is down the street on the right. 
Now, now, teacher. Yes, yes, yes. Yes, okay. here. Yes, okay. teacher. Okay, very good. ATM. I said here. That is correct. All right, so there's your ATM. All right, we have the ATM right there. And then finally, what would this be? Restaurant. Yes, all right. So you put restaurant right here. All right, the restaurant. So if you're down here, down the street, to the left, a lot. All right, or de este lado sería, right? Down the street to your left. All right, now, so we have the restaurant, hotel, ATM, gas, and bank. Okay, let's continue. That was just a little practice. Okay. Okay. Number one, veamos este mapa. Let's look at this map. Let me make it a little bit bigger. All right, here we go. So we have here the instructions. Um, we have the instructions here. Okay, can you read them, Oscar Ramirez, please? Oscar Ramirez. Okay, we do not hear you. Okay, Julio, can you read the instructions, please? Um, number one. R read the, the instructions. Uh, read instruction, write, true, or false. 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 Or Very false. Good. Okay, estas son las instrucciones. You're going to write true or false, verdaderas or falsas, true or false, okay? Now, let me, but we're going to do two together. All right, let me see, the hotel, Yo sé que se mira algo grosso porque lo amplié, right? But I think you can see it. Okay, I'm going to read them to you. Se la voy a leer para que no haya inconveniente. We have the hotel right here. Hotel, bank, bar, el bar, bar, West Street, West Street, City Hall, City Hall, Library, Post office, post office, East Street, Calle Este, y este es Calle Oeste. Zoo, Zoo, el zoológico, Zoo. Zoo. Sí. Zoo, yes. We have South Street, South Street, la Calle Sur, South Street. Police Station, we have the police station. Bus Station. School, the escuela, the school. Then we have up here supermarket, supermarket, supermercado. We have bowling alley, bowling alley. Mm, I've only seen one. He visto uno en San Salvador. Ahí por Beethoven. Yes, teacher. Yes. It is. Yes, is 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 galaxy bowling excellent beating and uh, galaxy bowling uh, super selectors yes right there right right be right after galleries right 
There's a bingo cerca de ahí también. Ok, I mean not a, a casino. There's a casino there. Close, cerca. All right. We have a bowling alley. Bowling alley. Que es prácticamente donde hay juegos de boliche. All right. Bowling alley. Uh, I have a question. Anyone, alguno de ustedes ya ha jugado boliche? Bowling? Yes, teacher. All right. I am. All right. I am play. I have. I have. I have. I have. Very good. I have, I have played. played. Very good. Yeah, it's fun, right? Bien divertido. All right. So that's a bowling alley. They are very common. Son bien comunes en Estados Unidos. Very common. Bowling alley. Bookstore. Bookstore. Hospital. Hospital. Okay. These are the places. This is the map. Okay. Now, remember the streets. Uh, number one, can you read, please? Um, let me see. Who wants to read? Who wants to read number one? Koreas. Okay, Koreas, go ahead. The hotel is next to the bank. Very good. The hotel, here it is, next to the bank. Is that true? True. False. False. Okay. It's true. It's true, right? Es verdad. Aquí va la calle. Si va a la calle, el, el banco, eh, el hotel está a la par del banco, right? Yes, that is correct. It's true, right? If you go here, si usted va a las calles aquí, normalmente las entradas van a estar aquí. Siempre las puertas van a estar al lado de la calle, right? So, you have... The hotel, the bank, the hotel next next to a la paz del banco. That is correct. That is correct. So it's true. Number one, true. Vamos a hacer la número dos. Together. Number two. Who wants to read number two? Juan Jose, teacher. Okay, go ahead, Juan Jose. The zoo is across the police station. Okay. The zoo is across. Está cruzar de la policía. Is true. Right? Okay, true. Okay, yes, that is true, right? Porque hay una calle. Across, lo que está haciendo Johnny, right? It's true. It's a, a cruzar, right? That's the street is normally across. Very good. Very good. Excellent. Julio. Right? Okay, hold on, Julio. La tres, uh, three. No, no, Julio, wait, hold on, just a minute. Okay, please. Three, eight. four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Lo van a hacer solos. You're going to okay. Do, right? You're going to do eh, it yourself. Right? So. Toda lo, escribimos toda la oración o solo la respuesta, please. Okay. You can. Um, just the answer. Okay. No más la respuesta. Okay. 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 But I ask you que por favor lean bien la oración. Ubíquense bien. If you have a doubt. If you have a doubt, you can ask me, okay? But let's read them. The library is between the post office and the supermarket. The library is between the post office and the supermarket. La librería está en medio de la oficina postal o supermercado. Number four, the bowling alley is on East Street. La sala de boliche, right? Está on East Street. Right? Here's East Street. And here is West Street. All right. The bar, the bar, aquí está el bar, is on the corner of West Street and South Street. El bar está en la esquina de West Street and South Street. Let me see. Here's South Street. And here's West Street. City Hall. ¿Qué significa City Hall? Anyone? ¿Se acuerdan? De cárcel, este? la cárcel, Stitcher. No. Oh. Cerca. Alcaldía. Alcaldía, yes. City Hall is in front of the library, right? City Hall is la alcaldía, aquí está. City Hall is in front of the library. Está enfrente de la librería. Okay. The, host, the hospital is near the bus station. 
El hospital está cerca de la estación de bus. The hospital is near the bus station. The zoo is behind the post office. El zoológico está detrás de la oficina postal. Okay. Está detrás. Let me see. Number nine. The bowling alley is behind the bookstore. Here's the bowling alley. Está detrás. Behind the bookstore. Okay. Aquí estaría la entrada. Okay. De la bookstore. Let me see. Let me put the microphone here. Estas son las entradas. So, is the bowling alley behind the bookstore? True or false? The school is between the bus station and the police station. La escuela está entre the bus station and the police station. Is that true or false? Okay. You have um, five minutes. No, I'm going to give you a little bit more time. No, seven minutes. Analyze the map. Let me know if you do not understand any vocabulary word that I just read. Okay, si no tiene alguna palabra aquí que acabo de leer. If you do not understand one of the words, just let me know. Okay. Yes, teacher, it dijo caí arriba, verdad? Which one? Yes, straight, caí arriba. Sí, hacia arriba. For... Okay, thank you. Okay. Up the street, is that what you're saying, Trina? Trinidad. Yes. Okay. Uh, are you talking about these? Mencionó mm -hmm. estas? Huh? Eh, esta, esa. This one? Oh, okay. Esa East arriba. Street. Yes. This is East Street. Okay. Thank okay. you. Teacher, yes. ¿Qué significaba la, la number la number seven is number near? Near. Is near. Is near. Cerca. Okay. Thank you. All right. Is near is cerca or close.
teacher e behind que significa ok let me see what does behind mean alguien le puede dar ahí a, a conrado que son atrás very good atrás okay. Very close, Alejandro. Very close, Julio. Mm, me mandó esto ahorita. Entonces, you, Ramirez. Mm, yeah. Se lo enviamos, teacher. Yes. If you have it ready, cuando lo termine, mándenme. Okay, you have one minute to send it, <clears throat> to finish. Oscar Ramirez. Okay, close Johnny, cerca. Oscar Ramirez. Hello, Oscar. Okay, I cannot hear you. <clears throat> Yes, send it, please. Hello, teacher. All right, very good, Oscar. Sorry, eh, creo que mi micrófono se arruinó. Yeah. Porque se dañó. Okay, no problem, but uh, very good on the on the true and false. Yeah, okay, yes. remember. All right. Okay. Coreas? Yes, teacher. All right. Very good. They're all correct. All right. Okay. Thank you. All right. No problem. Okay. Let's continue. Now, <clears throat> veamos esto. Before we do this, voy a tomar, let me just. Before we continue and check the answers, right? I'm going to
Safety. Tomar la segunda lista de asistencia. Let me see. Trinidad. Present. Thank you. Alejandro. Present. All right. Eloisa. Present. All right, thank you. Efraín. Okay, no answer. Gustavo. Okay, no answer. Johnny. Present. Okay, thank you. Jonathan. Present. All right, thank you. Um, Jorge. Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Okay, no answer. Jose David Rivera. Aquino. Okay, no answer. Jose Santiago Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio. Julio. Present. All right, Misael. <clears throat> Yeah. Okay, thank you. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. All right. Rosa Lisset. Present teacher. All right. Vicky. Present teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. All right. And Jessica. Present. All right. Two, four. All right, let's continue. La segunda asistencia, let's continue. Okay, let's check the, let's check the answers, okay? Let's check them, okay? Now, aquí lo vamos a revisar en clase. I just wanted to see que la hicieran. That way you can practice a little bit. So, Ahí la pueden verificar ustedes, no les voy a mandar como decir cuál le hicieron, cuál le fallaron en esta actividad, porque lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Sí. We did one and two. Right, we did one and two. Number three. Um, who wants to read number three? Julio. Ok, Julio. The library is in between the post office and the supermarket. Ok, number three is. It, vamos it's, a ver. The, it's false. All right. Number three is. No. The library is. Excuse me. The library is between the post yes. office and the supermarket. Now. Right? No, all right. That is correct. Now, this is. Very good. Now. Right. It is, it is, it's false. It's burning, it's burning, it's burning, it's right. bowling, All right. bowling so alley. Bowling alley, bowling alley. Yeah. Alley, Very bowling good. alley. Number three is false, right? The library is not between, it's still a post office, aquí, but the other one's city hall, right? And he has lejos, the, como, como oh, se dice lejos, dice. Far, far, far. Far, far. Far, far. Far, far. F-A-R, F-A-R, far. F-A-R, uh -huh, yes. okay. Gracias, thank you, teacher. No problem. Okay, the number three is false, false. false. Number four, who wants to do number four? Number four. Hey, teacher. Okay, go ahead, Johnny. The bowling alley is on East Street. Okay, the bowling alley is on East Street. So we have the bowling alley is on East Street. Aquí está East Street. It's false. It's false, right? It's over here. All right, no hay entrada aquí. All right, no topa la It doesn't touch. So number four is false. False, number four, false. Number five. Who wants to do number five? 
con José Teacher. Ok, ok, y después sigue Oscar también. Coge con Raro. Okay. The bar is on the corner of West, West Street on Sound Street. Ok, the bar, here's the bar, right? Aquí está el bar. It's on the corner, en la esquina de, the corner of um, West Street and South Street. Aquí está West Street and South Street. So what would be it the is, is true. Very good. True, a verdadero, right? It's true. Here's West Street and South Street. In the middle esquina está el bar. Very good. That is true. Number six. Number six. Uh, Ramirez. City Hall is, uh, is in front of the library. Okay. So here's the library. And here's City Hall. Is false. Is false, right? Is false, right? Very good. Porque está la par next to, right? Next to, not in front of. Frente de estaría como aquí en frente, no está. Right? It's next to. Very good. So it's false. Number six. La número seis is false. Number seven. Who wants to do number seven? Who quiere hacer la siete? Coreas. Okay, Coreas. Coreas. Go ahead, Coreas. Uh, the hospital is near the bus station. Okay, so the hospital. Okay, aquí está la hospital. And then here's the bus station right here. So aquí dice, the hospital is it's near. True. It's true, yeah. No más cruzar la calle. All right? So it's true. All right. Algunos fallaron aquí hasta, pero it's true, right? Bus station, all you have to do is cross the street. No más de cruzar la calle y ya está en la bus station. Right? So está cerca. It's near. It's true. Number seven is true. Number eight. Who Trini. wants to do? Okay, Trinidad, thank you. The zoo is behind the post office. Okay, here's the zoo. Here's the post office. Is that true or false? False. 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 All right. Very good. False. False. Yes. Behind sería como aquí. Aquí atrás, right? Porque aquí están las entradas. Right. Right. Siempre están las entradas cerca de la calle. It's always near the street. So it's over here, the zoo. Right. So it's false. Number eight, false. Okay, number nine. Who wants to do number nine? Go teacher. Okay, Misael, go ahead. They're bowling. Uh, yeah, Ali? Ali? Ali mm -hmm. is behind. Behind? The bookstore. Behind the bookstore. Behind the bookstore. Okay, repeat the sentence. Repeat the oración, por favor. The bowling. Uh, they. Ali. Is Ali. Ali. Mm -hmm. Behind. The poster. Okay, la preposición behind. sí la tienes que decir correctamente. Behind. Behind. Eso, very good. The bookstore. The poster. Bookstore. 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 Okay, pronunciamos la S. Bookstore. Books. Bookstore. Okay, mucho mejor. Very good. Thank you, Misael. Is it true or false? Misael? True. True? All right, very true. good. Yes, correct. The bowling alley is behind, right? The bookstore. Aquí está la bookstore. Y como aquí están las puertas principales, si es the front, como les dije, siempre a la orilla de la calle están las puertas, las entradas. Lo que está atrás es el bowling alley. Very good. That is correct. It is true. Who wants to do number 10? Alejandro. Ok, Alejandro. The school is between the bus station and the police. Ok, bus station. Station. The bus station and the police station. Very good. Is that true or false? False. 
Very good. Let's look at it. It's false. Dice. That is correct. ¿Por qué? Let's look at the school. Dice, la escuela está entre la estación de, y la estación de policía. The school is here. No está en medio de nada. Lo que está en medio es la bus station, right? But the school's over here. So it's not between. No está en medio de la bus station and the police station, right? Very good. It's false. Excellent. Thank you. Okay. Now, this was just a little practice. A little practice with directions. Now, let's focus on the imperatives. Enfoquémonos ahora los imperativos. We're going to pass this one, go here. All right. On your manual, su manual ahí está la página 44, page 44. We have what is called the imperative. Okay, let me see. Who wants to read the topic? Get a little tema aquí. How to use imperative. Okay, thank you, Trinidad. Continue. Go straight, go past, turn left, turn right. Okay, very good. See you? Mm -hmm. Yes, please. Go up, go the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, right. Very good. Right. So, aquí ya vemos algo diferente. We, thank you, Trinidad. Take the first left. Aquí toma la primera derecha, o sea, la primera entrada a la derecha, prácticamente. Take the first left or take the first right. A mira usted cuando va caminando, es la primera calle, le dicen, ¿verdad? Pero no le dicen a la derecha o a la izquierda, right? So, either it's going to be on the right or on the left. Como la primera entrada de la calle. Take the first left or take the first right. Go on for two blocks. Blocks. Prácticamente block. Bloque significa como un bloque. Cuadra, cuadra. Thank Una you. Cuadra. Thank you, Julio. Esa es la palabra. Right? Thank you for helping me with the Spanish. Right? Yes. Dos cuadras. Right? Go on for two blocks. Blocks son cuadras. That is correct. Thank you, Julio. Go on for two blocks. So, si alguien le dice, mira, a uh, a dos o tres cuadras, right? Two or three blocks, o en la cuarta, right? In the fourth block, or in the first block, okay? Walk down the street, caminar, caminar sobre la calle, o hacia abajo la calle, or go up or down the street, right? Dependiendo de cómo el fluido de tráfico, right? If the traffic is going this way, si usted camina con el tráfico, pues ahí depende si va con el tráfico o va para en contra, or down or up. All right, now. Mm, continue, Trinidad. Do the phrases, phrases? above phrases above have a subject? Yes or no? Very good. Use a bear without a personal pronoun and imperative to give direction. Very good. Right? So here we're talking about when you give directions, cuando usted da direcciones, you use imperatives. Right? Imperatives do not. Los imperativos no tienen un sujeto. Right? Eso es lo que deben de tomar en cuenta. That's what you have to know about an imperative. Right? You do not have a subject. Okay? Es como un, un direct, una directa como dirigir a alguien or give instructions or give orders that order it. Okay? Give, give directions that the direcciones también. You use imperatives. And we're going to work a little bit about, about the subject. Okay? So don't worry. So now, do the phrases above have a subject? ¿Las frases de arriba tienen un sujeto? Yes or no? No. No. no, exactly, right? Exactamente, lo que yo les acabo de decir. Entonces, ustedes van a circular en su manual? No. You're going to circle in your manual? No. 
Y así, por cualquier duda en el futuro, you see imperatives aquí en, they do not have subjects. Right? No tienen sujeto. Son directivas, only, only to give orders or directions. For example, let's read the number five. Y decimos la cuatro, number five here. Can someone be speaker A? ¿Quién quiere ser speaker A? Okay. okay, Johnny and Speaker B, el otro compañero, ¿quién era? Juan José. Okay, go ahead, Juan José. Primero, Johnny, go ahead, Johnny. Good morning. Could you give me direction to the near, nearest hotel? Hotel, hotel. Hotel. Very good. Good morning. Sure. Well down the street on to left. Thank you. No problem. Very good, right? As you can see, Johnny asked for directions. Johnny pidió uh, direcciones, right? For directions. And Conrado gave him the answer, right? He said, could you give me directions to the nearest hotel, right? ¿Qué significa nearest hotel? The nearest hotel. Hey. El hotel más cercano. Exactly. That is correct, right? Perfect. El hotel más cercano dice Conrado, good morning, sure, seguro, right? Hey. Walk down the street, notice here, no dice you or Johnny, no, walk down the street and turn left. There is no subject, no hay subject aquí, okay? Only directions, imperatives. Thank you, no problem. Now, look at the imperatives. Hay un punto que quizás no está aquí, pero yo se lo voy a proporcionar. All right. Uh, who wants to read it? ¿Quién quiere leer the imperatives here? Julio. Okay, Julio. Okay. Uh, the imperative, imperative is formed by the verb. Okay, no es why, with? With, with the verb. With, without a subject. Very good. Very good. The imperative is formed, el imperativo es formado, with the verb without a subject, con el verbo sin un sujeto. Continue, continue please, Julio. Uh, okay, the negative imperative is formed. Formed, formed. For, is formed with, mm -hmm. with the not, the, um, and the verb. Very good, excellent. So the negative, aquí vamos a ver. Tome nota de eso. El negativo. The negative es formado with do not o la contraction don't. Don't. And the verb. Luego el verbo. Ejemplo. Can you read? Continue, Julio. Continue. Ok. Espérame. Ok, teacher. The... Déjeme ayudarle un poquito. Let me help okay. you a little bit. Ok, go ahead. Ok. Thank you. Uh, don't touch that. Okay. Do, don't play with your brother. Very good. Very good. Don't touch that. They say, no toques eso, right? No Very toques right. eso. Yeah, eso, that. Y para esto sería this, right? For example, have you ever had people or when you were small, when you were pequeño or familiares or family members que le dice Ay, no, es que ir a la tía, donde la prima, donde el tío, ahí no podemos tocar nada en esa casa, right? If you touch something, no, 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 no toque eso. No toque. ¿Te han topado alguna o así algunos son ustedes? ¿Ah? Sí. No, 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 no toques aquí, no, no toques eso, right? right? Lo vas a quebrar, right? You're going to break it. Don't touch that, right? Bien delicados. Hay personas bien delicadas, right? Very delicate. Don't touch that. There is no subject. Okay? Pero empieza con un negativo. Don't. No voy a empezar el imperativo con is not, did it. No, no. Don't. Don't. Okay. Next one. Don't play with your brother, right? No juegues con tu hermano, right? Don't play with your brother. Can someone give me an example using don't? Alguien me puede dar un imperative using negative porque no está aquí. Right? In your manual. Pero se lo estoy dando como extra. Don Julio. Mm -hmm. 
Don Runner y Don Runner y, y, y de igual okay. Runner. No, que es Runner. Runner. No. Run. Right no song. Run. Very good. No run. No run in the strip. All right, bye. Ahora ya que sabemos, vamos a ajustar un poquito la pronunciación. Let's adjust the pronunciation. Don't run. Don't the run. Don't run. run in the strip. Street. Street. Strip. In the strip. All right. Okay. Thank you. Very good, Julio. Don't run in the street. In the street. Excellent, Julio. Me gusta la participación, right? Very good. Excellent. Anyone else que me dé un negative? Don't siempre. drive the car very fast. Uh, oh, ¿Crees? Don't drive the car very fast. Very good. Don't drive the car very fast. And, uh, and one more thing, algo más. You use present, el verbo simple, okay? Or base form, okay? We will use imperatives. Very good, uh, Correa's good example. Anyone else? Don't be late. Don't be late. Ah, very good. Don't be late. Very good, excellent. Good example. Another? Otro ejemplo? Another example that someone would like to participate? Don't play. Mm -hmm. Lisette? Don't open the door. Very good, yeah. Don't open the door, right? No abre la puerta, right? Ta, 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 ta. Ta, 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 right? Don't open the door, right? <laughs> All right, very good, right? All right, very good. Uh, anyone else? Anyone else? Alguien más? So we can continue. Don't play in the kitchen. All right, very good. Don't play in the kitchen, right? Don't play in the kitchen, right? Don't, Don't speak. In the class. Don't speak in the class. All right. Very good. Excellent. Excellent. Good examples. Good examples. All right. Let me see. Okay. Now, those are imperatives. Those are imperatives. Los imperativos son fáciles, right? The, the only difference is if you practice them. Okay. No más de practicarlos. Now, I'm going to put you in um, pairs. We'll put it in pairs. Let me see. Okay. I'm going to put, voy a poner los que han estado participando in en, en grupos, okay, in pares, porque los demás no sé si están allí o no, así es que no estoy seguro. All right? No los he escuchado o no participan. Así es que I'm going to put you in breakout rooms y los demás pues se van a quedar conmigo los que no han participado. Y yo sé quiénes son. Y si assign manually, porque no sé si están allí o, o nomás están conectados, pero están haciendo otras cosas o viendo televisión, no sé. Let me see. Okay, Johnny. You're going to be with what I want. I'm going to put you in pairs, but this is what I want you to do. Okay? I'm going to put you in pairs. Lo voy a poner en pares y lo que quiero es que realicen la actividad en su manual. In the manual on page. On page 44. Right? La página 44. Uh, let me just share it here antes que los ponga. Let me just give you the directions. All right. So you have it here with, as you can see right here. Go ahead and read it, Johnny. La puede leer usted. Okay. Your turn. Pair work. Draw, draw a map and choose a location for the places in the picture below. Okay, very good. Continue. There will be right simple directions for your partner to find the places in your map. Okay. And let her see, take turns asking for and giving short directions. Okay, very good. So what I want you to do is, uh, Johnny already read the instructions. 
Uh, ya leyó Johnny las instrucciones. It's going to be in Paris, pair work. You're going to draw a map, ¿ok? Eh, aquí está un cuadro en su manual, but you can do it on a piece of paper en su cuaderno más grande. And you're going to use these things. Y le puede agregar más. Puede hacer unas calles, así como estaba en el mapa anterior. Ay, que les enseñé. The one before. And I want you to create something small. Ok, no se complique. Unas dos calles and the things. And um, write simple directions for your partner to find the places in your map. Ok, so prácticamente uno de ustedes, bueno, los dos, o las dos, como estén en grupo. What you're going to do is, cada uno va a hacer su propio mapa. No es que uno lo va a hacer y el otro no. You have to do your own. Ok. And what I want you to do is, quiero que comparten pantalla. I want you to share screen. Déjenme activar si ya está activado. Pueden compartir pantalla. Si no pueden compartir pantalla o no saben cómo, right? ahí está un botoncito abajo de la plataforma que le dice compartir pantalla or share screen in English. Right? Lo que van a hacer es tomarle captura a su, a su mapa. And you are going to ask the person, como cada quien va a hacer su propio, para compartir entre ustedes la pantalla. All right? Así como la estoy compartiendo yo aquí, y yo le puedo decir, ok, déjenme ponerme aquí. Regresemos a este, a este, a este ejemplo. Ok. Y yo puse así, no, esta trae bastante, ¿verdad? pero la, la, de la, la del módulo más son cinco artículos, cinco, ¿qué es? Un ATM, el bank, a gasoline station, a restaurant y un hotel. Son nomás cinco, right? Y ustedes van a crear como dos calles o something like that, and you're going to put them, lo va a poner aquí, y después le va a decir cuando comparte pantalla, por ejemplo, the bank, yo le puedo decir, ok, Johnny, the bank is on West Street and South Street on the corner. ¿eh? La esquina de West Street and South Street. And ¿Qué más hay un hotel ahí, ahí en, su, en su módulo? A hotel. Vamos que ponga el hotel aquí. Okay? And I put el restaurante a la par. So I can say, okay, Johnny, the... Esto es como ejemplo, okay? For example, I put the hotel here and the restaurant here. And I tell Johnny, Johnny, the hotel is next to the restaurant. Okay, aquí estoy usando el vocabulario que está en su módulo. The hotel is next to the restaurant. Okay. Y si quieren pueden tomar captura de esto y colocar ustedes donde quieran los cinco, los cinco lugares. ¿Ok? O nomás le cambia el nombre de las calles. ¿Ok? Para que le haga un poquito más fácil cómo, cómo dirigirse. ¿Right? Son cinco. Puede poner one here. Pero que estén tan siquiera dos y el otro cruzar de para que utilicen el vocabulario. So you can use the vocabulary. For example, si pongo aquí el, el restaurante. And here the hotel. And here I can put the, the bank. The bank. So I can say the bank. Es across from, a cruzar qué? The restaurant. Restaurant. Ok. The bank is across the restaurant. Or across the street. Ok. Any questions? ¿Alguna pregunta? Y luego cuando termine la otra persona, sigue el siguiente. Luego usted, con su mapa, usted me va a decir a mí. Va a proyectar su pantalla. You're going to share your map. And then you're going to tell me the directions. Ok. Quiero que practiquen esto como. Demostrando un mapa. Demonstrating a map. And the location. Any questions? Any questions? Ok. Let me see. Ok. Let me see. Johnny. You are going to be with Korea. Okay. 
what happened to Korea? Pakistan. Right. Yes, thank you. Right, uh, number two is going to be Julio. Okay, and hi teacher. Okay, you're going to be with. Oh man, keep us on. Okay, you're going to be with. Conrad. All right, room number two, number three is going to be. Lisette. And to 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 turn it up. Okay. Then it's going to be Alejandro in room number four and Jonathan. Okay. Number five is going to be to 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 Oscar Ramirez and Misael. Let me see. Okay. All right. Open our rooms. Los demás, yo no sé si están allí o no, así que ahí van a estar conmigo en la front page. Okay. O si pueden hacer la actividad o no, porque no, no, no sé si. Es. Okay. Enter breakout rooms a los que ya los puse. Los demás se queden aquí conmigo. Victoria, Vicky, Jorge, and Eloisa. Okay, so, una pregunta. Okay, ¿están aquí? No los he escuchado en la clase, por eso. Yes, teacher, I'm here. Okay, great. All right. Sí, también, teacher. Okay, All so right. Yeah. Okay, great, great. All right. Let me see. Okay, then y'all can do the activity. Eh, pueden hacer la actividad. Uh, hagan su, su mapa and you can do it right here. Okay, you can do it right here. Este sería el grupo de ustedes, right? You can just talk about your map, okay? No sé si Eloisa todavía no puede, si todavía no está en casa, ¿verdad, Eloisa? No sé si puede. No, teacher. Okay, no um, problem. Okay. Okay, no problem. Teacher, teacher. Yes, dígame. I have a question. Okay, ask me. Es que... Yo terminé el, el, hice el examen final y todo, uh -huh. pero yo, yo escuché que usted dijo que pues, ya podíamos sacar como el, no sé si es como certificado o algo así. Sí. Ajá, pero a mí no me parecía ninguna opción, no sé si es como error de la plataforma o, o no okay. sé. Ok, I will, uh, mañana, como mañana me comunico con la administración. I will ask them, ¿ok? Y okay. justo le, le doy una, un, una llamada a los que ya terminaron. Bueno, usted es uno de ellos, así es que me voy a comunicar con usted personalmente. ¿Ok? Ok, teacher, thanks. Okay. No, problem. Ya, ya, pues ya sus notas ya están en, en, el, uh, en la plataforma y así cuando mencione su nombre, pues nomás verifican que ya terminó usted todo y, y ahí no va a como decir... Bueno, la persona todavía no ha terminado, algo así, ¿verdad? Así es que, eh, con gusto. Ok. No problem. Ok, I want you to, you have about five minutes. Try to get your map ready. And remember que estamos, estamos haciendo esta. Right? We're doing this one right here. 
doing this, right? So you're going to put these five. Va a poner usted estas cinco en su mapa. Le van a tomar captura y lo pueden compartir. You can share. Teacher. Yes. Estaba chequeando la, he capturado pantalla. Eh, ¿Cuál es cinco? Perdón, no estaba viendo porque estaba tratando de ver la galería con eso. Ok, ¿tiene su manual ahí? Sí. Ah, estos cinco del manual. Yes. Está el ATM, el bank, mm -hmm. gas station, restaurant, and hotel. Ok. Thank you. All right. Hi. How are you? All right. Great. Great. All right. Great. Yes. All right. Awesome. Awesome. All right. Continue. Continue. Okay. Teacher, the primera is a cajero. Okay. Yes, it's an ATM. Okay. Thank you. ¿Me escuchas? Yes. Escucha. Yeah, okay. Yeah, okay. Yes. Remember, ponerle hay un nombre de calle, right? Sí, ahorita, ahorita, teacher. Pero sí. muy bien, very good job, very good job ahí. Teacher, y si lo hacemos nosotros en el cuaderno o el manual, ¿cómo lo, o sea, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a compartir? Porque usted le toma captura, right? Y luego en la, uh, eh, eh, con la misma aplicación usted comparte share screen. Usted comparte pantalla. Aunque esté en la computadora y yo se lo comparto. Sí. Sí, yo comparto todo con ustedes en la, en la computadora. Vaya, puede, lo que puede hacer es um, tomarle captura, le toma captura, right? Y luego abre usted WhatsApp en su laptop y después descarga la imagen. También ahí se puede, dice. Solo le da ahí en ese compartir. Uh -huh, ahí y luego en... pantalla y ya. O si ahí tiene, tiene la, tiene el manual usted ahí en la computadora. Descargado, ¿no? No, no lo he descargado, lo tengo así en físico. Mm, en físico, ok. Entonces sería, what about you, Trinidad? Perdón. Eh, ¿Está en computadora o, o teléfono? En el teléfono. Ah, pues se le hace más fácil. Porque de un solo tomar la captura con el teléfono, nomás le da usted también share screen y aquí se pone en la pantalla. Porque Rosa puede, eh, Lice le puede tomar la captura y mandársela a usted. Mm, y usted nomás la comparte más, más, eh, más eficaz, pues más para que no pierda mm. mucho tiempo. Porque sí, a Lice porque... se le va a complicar porque le va a tener que tomar, mandarla a la laptop, descargarla y luego... <ríe> De nuevo. Sí, no, no tam sé, también se puede ahí, usted le da compartir pantalla, se va a fotos y entonces ahí va a estar la foto, si la toma la foto desde la computadora. Ya yeah, también, si la puede hacer uh -huh. así también. Right. 
But that's the only way. Así sería la única. Si no, teacher, si no, solo que me le enseñe así, ve que me lo di ahí. <laughs> ok. Yeah, yeah. Uh, mire esto. <laughs> uh, pues sí. Yeah. Yeah, you can do it like that too. Ok. No hay ningún problema. Pero tel... nosotros lo vamos a, a hablar después. Eh, sí. Como, como, es que usted sí. va a hacer su propio mapa. Let me... Vaya, usted va a hacer su, su propio mapa, right? Y van a poner estas cinco partes. Ok. Como se les enseñé anteriormente. Van a hacer una, unas dos calles y va a poner como el banco a la par de gasoline station o a cruzar de, va a poner el hotel. Hay algo que estén algo cerca para que usted hable. Y usted le va a decir a ella, the bank, lo va a poner así, si lo va a poner en la pantalla, the gasoline station is next to the restaurant or the gasoline station is between the ATM and the hotel or the ATM is across from el ATM es a cruzar de el banco pero van a poner calles ustedes mm -hmm. por ejemplo all right here we go all right remember when I did this one ¿Recuerda cuando les puse este? Y les dije que le tomaran captura y algo similar. Una calle aquí, otra aquí y poner los cinco lugares, pero que usen el vocabulario. Use the vocabulary of uh, prepositions. Ok. And imperative. Y usar los imperativos, right? Usted le va a decir, ok, Lice, um, digamos que este es, dígame cualquier de los cinco aquí. La bookstore. No va a ser bookstore porque no está incluida ahí. Dígame que, qué podríamos poner aquí. Elija bank. uno. Ok, bank. Bye. Entonces, es el bank. Right? Banco. Voy a poner la B. Deme otro cinco. ¿Qué sería aquí? Restaurant. Ok, vamos a poner restaurant. restaurant. Right? Quedan tres. ¿Dónde los ponemos? Dígame. Das, el... A la derecha. ¿Cómo? Gas, a la derecha. Gas station, ¿a dónde lo vamos a poner? A la derecha. La police station. Ah, police station. Okay. ok, aquí. So, yes. Aquí vamos a poner la gas. Okay, gas station. Ay, y así. Entonces, entonces yo le voy a decir, ok, aquí vamos a cambiar la calle, quizás la podemos hacer eh, Roosevelt o what, uh, Main Street, calle principal, however you want to call the street. Uh, the, <laughs> yeah, all right, whatever street, right? <laughs> Trinidad Street and Lisette Street, right? Cualquiera, right? No me diste if you want, right? And then you can say, okay, um, the bookstore, I have bookstore, the bank, está cruzar de restaurante, right? Díganlo. The bank is the, uh, the bank. Across from uh, the bank. Across, across the bank. Vaya, the bank is across the restaurant, dice, a cruzar del restaurante. The bank, or the restaurant is across the bank. Ok, si está aquí la, la gasoline station, ¿qué podemos decir? ¿Cómo puedo llegar ahí? Digamos que yo estoy aquí. Y usted me dice, la, eh, la gasoline station está en la, ¿qué calle? Aquí tiene que nombrar calles. Right? Down the street. Vaya, entonces usted me va a decir, the police station está entre la E Street y como va a haber otra calle aquí, ustedes la llaman. On the corner, en la esquina de, la nombre de las calles que ustedes pongan. Ok. okay? Si yo estoy aquí, va a estar a qué? Si yo camino, go down the street y va a estar a la izquierda o a la derecha. Si yo vengo de aquí. Down the street, or... ¿Dónde estaría la estación de policía? Si yo vengo de este lado. Um, on the left. Excellent. On the left. A la izquierda. Yes. Aquí está a la izquierda. Porque vengo de este lado. Right? Estaría a la izquierda. Mm -hmm. right? Así. That's it. 
y van a poner los otros dos donde ustedes quieran, puede ponerlo aquí, el otro, puede ponerlo detrás de la estación, aquí donde esté el zoológico, ok, crear su propio. Ok, lo único que quedan como dos minutos. <laughs> yes, we'll finish tomorrow, don't worry. Okay, okay. let me see. Thank you, teacher. No problem. Ahí lo voy a poner mañana, así es que no falte. Okay. Right. <laughs> Hi, anyone finish? ¿Alguien aquí terminó? Vicky, Jorge, Victoria. Todavía no, teacher. Mm, ok, no problem. No hay yes, problema. teacher. Solo hay que hacer las oraciones también sobre cada uno de los lugares. Ok, sí o, o, o no. No es necesario porque si lo puede decir, es lo que usted es, y escribirlo, está bien. Okay. Okay. Y le vamos a compartir la imagen, así como dijo. Ya, yeah. pero lo único que, es que la diferencia es que ya se nos terminó el tiempo. Ya se nos fueron las dos horas. Oh. Y quizás ni cuenta. Lo... Y yo estoy mirando ahorita, mira, like, what? Right. Tres minutos faltan. Ya, yeah. pero de aquí que haga el listado, los traiga todos de nuevo. Pero lo voy a tener aquí. Ay. Right. La razón por qué los tengo aquí así es porque no sabía si podían o si estaban allí o no, right? Pero mañana si entran y... ¿Te lo mandamos entonces, mm -hmm. teacher? No, lo va... eso es actividad de entre grupo. Así es que mañana okay. continuamos. ¿Ok, Vicky? Ok, Deja Vicky, Victoria, Jorge. Ok. Eloís. Ok, so be ready for tomorrow. Déjenme traer a los demás. Ok, let me see. Johnny, Oscar, Correa, Julio, y Juan, Conrado, Trinidad, Lisset, Alejandro, Jonathan. Misael, Oscar Ramirez. Okay. Okay, welcome back everyone. All right, let me see. Okay. Okay, welcome back. Let me see. All right, ya los tengo aquí como estaban ahorita. I put you already in the groups you were in, All right? It was six groups, más los que se quedaron conmigo aquí en la, en la sesión principal. Y a los demás estaban en pares. Right. So, we will continue tomorrow. Ya se pasaron las dos horas. Two hours already finished. And I have to take the final attendance. Okay. We will continue tomorrow. And that way you can practice this. And then we will do get and go. And do a little bit more. Ya, ya todo. Mañana terminamos las, los puntos principales. Right. Okay. Let me see. Okay. Trinidad. Present. Thank you. Alejandro. Present, teacher. Thank you. Eloisa. Present. Right. Efraín. Ok, no hay respuesta. Cero. Gustavo Alberto Montepec. Ok, cero. Johnny. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge Argueta. 
Yes, ma'am. All right, thank you. Jose Daniel Argueta. Okay, zero. Jose David Rivera Aquino. Todavía no entrado, cero. All right. Jose Santiago Escobar. Okay, se desconectó. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio, Julio Merino. Ok, se desconectó. Misael. Misael Rivera. Thank you. Oscar Coreas. Thank you. Let me see. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Okay, let go. Vicky. Present teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. Okay, thank you. And Jessica. Okay, también se desconectó. All right, all right, class. I see you tomorrow. Y hoy se quedaba. Um, let me see. Hoy se queda Vicky for the extra ten minutes. Okay, and tomorrow Victoria for tomorrow. All right, and Wednesday Jessica. So good night, everyone. Be ready for tomorrow because we're going to start here. Okay, I'm going to con esto tomorrow and continue. All right. Have a good night, everyone. Only Vicky stays. Good night, sir. All right. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye bye. All right. Hello, Vicky. Hello, teacher. All right. Welcome. These are your Thank 10 you. minutes. Okay. Are you okay? Te veo ya como que tienen resfriado. Yes, pero oh, no estuve okay. participando mucho. All right. Let me see. No problem. Okay. So, um, do you have any questions? ¿Alguna pregunta, duda? Um, any vocabulary? Anything that you would like to ask me? I saw you with a mask, right? <laughs> I saw you with a mask. Dije yo, quizás está trabajando. Right? No, es que estaba, estaba con... Con gripe. Con gripe, he estado con gripe. Y la tarea la vi también, la de, y la hice, pero la hice hasta hoy. Mm -hmm. <laughs> y ya no se la envié. Con eso sí tenía dudas, teacher. No, no encontraba cómo era en sí la, la formu, formularla. Ah, sí, porque era el going to, right? El going to Ajá. y luego el verbe. Ok, si quiere hagamos unas. Ok. Mm -hmm. Vaya, yo hice la que nos envió, pero no sé realmente si quedó bien, bien o, okay. o tenía alguna. Okay. Let's, let's look at it, ok. Let's look at it. Let me see. All right, here you go. Aquí está. Mm -hmm. Okay, the thing is. Okay, here we go. The thing about going to, se usa el verb to be. El verbo to be y luego el going to. Ok. Uh -huh. Entonces, el verb to be va a ir relacionado con el subject. Ok. ¿Cuántos verbs to be hay, Vicky? Quiero ver. Seis. Mm, siete. Mm, verb to be. Mm. Ay. He, she, no, esos, he. Son, esos son, son verbos. A ver, perdón. ¿Cuáles son los verbos to be? Vale. Esto no se le puede olvidar. You cannot forget this. Ok, se lo puede escribir. M, is, R. R. Ok, son tres. Ah, yeah, ah, yeah, yeah, yeah. El verbo to be. Right? Verb to be okay. are three. Right? 
Ya sabiendo usted esto, ya no hay pérdida. Porque después de esto va el going to. ¿Ok? Y luego el verbo principal. ¿Ok? Uh -huh. Verbo principal. Principal. ¿Ok? Ok. Verbo simple. O sea, sin pasado, sin ing. Simple. Base form. All right. So, hay un ejemplo aquí que dice Ben. ¿Lo puede ver aquí? Ben. Aquí sí. arriba. ¿Me lo puede leer, por favor? Can you read it? Ben is going to buy a car next week. Very good. So, el subject, el sujeto, ¿qué es? Ben. Ben. Y luego el verb to be? Is. Very good. Y luego going to? Uh -huh. Y luego, ¿qué sigue? By. By, que es un verbo, el verbo principal, right? Y luego el complemento. Uh -huh. Right? Va, you're going to use, va a utilizar lo que está en paréntesis. El verbo que está yes. en paréntesis. Vaya, trate de hacerle el uno sin que yo le ayude. Vamos a ver. Without me helping you. Me, I am. Ok. Going to buy. A new computer. Vaya. Very good. Ahora, sin escribirlo yo. Si está el not. El not, para hacerlo negativo, viene antes del going to. Uh -huh. Antes del going to. Vaya, ah, vamos a ver. Dele. Number two. The children mm -hmm. is not mm, children no, plural. not is no 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 primero children los niños uh -huh. sí los niños ajá uh -huh. los niños es o los niños are ah vaya very good empecemos de nuevo the children the children are Not. Not going mm -hmm. to visit their grandparents next Sunday. Excellent. Ahora dígalo sin tanta pausa. The children are not going to visit their grandparents next Sunday. So, good job. Number three. Ah, okay. Number three. My father's is no lleva, not. No lleva ese father. Father. My father is not going work mm -hmm. next Friday. Going to. Going to work. Mm -hmm. Going to work next Friday. Ok, ahora dígalo todo correcto. Todo. O de sentence de nuevo. My father. My father is not going to work next Friday. Very good. Continue. Excellent. Alfred is going to meet his friends tonight. Perfect. Marta and Carol are not going to come to the party. Perfect. Hurry, hurry up. You um, is. Mm. El you nunca va a ir con el is. Jamás. Are. Excellent. Hurry up. You are um, going to miss the train. Very good. Continue. I am going. No. 
I am not going to have a holiday this summer. Very good, continue. Peter, Peter uh, is going to invite all invite, his, in, invite, invite all his friends to his birthday party. Very good. We are going to eat at a restaurant. Very good. Vicky doesn't study hard. She is not going to pass the hair exam. On the is the her. On the is the. Ah no. She is. She is not going to hair exam. She is not Pero going. Bueno. She is not going to pass her exam. Oh, I see. Yes. Continue. <laughs> Tim and Mary are not going to paint the house next summer. Okay. Paint. 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 Eso. Martin is going to watch the football match on TV. Very good. Sam and Luisa are going to travel abroad next month. Okay. Y Tony um, is is not going to drink alcohol, alcohol because he is going to drive his car. Very good, very good, excellent. Alcohol, alcohol. Alcohol. Very good, excellent. Vaya. Oh. oh, okay. Ah, pues no, me hubiesen salido mal las varias. Uh. <laughs> Right, there you go. You did it, Vicky. You did it. Right? Sí. You did it. You did it. Right? You, you did the, the activity, which is great. Okay? Usted sola okay. lo hizo ahí, nomás un poquito de guía necesitaba, and you did it. Right? Lo pudo resolver okay. usted sola, right? Which is important. Okay. Gracias, Vicky. teacher. No problem. Thank you for staying the extra 10 minutes. Ya ves, se quedó los extra minutos y de algo sí. se vio, right? Or something. Sí, gracias. Okay, no problem. And we will continue tomorrow. Okay, Vicky? Okay, teacher. Okay, you have a good night and I hope you feel better. Okay? Thank you, teacher. Okay. Have, a, have a nice night. Okay, you too. All right. Bye-bye. Good night. Good night, Vicky. Bye-bye.